Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Venia Prilia dalam channel Bikin Kue Sendiri. Kali ini saya mau share resep bakso ayam gluten free. Dari satu adonan bisa jadi banyak dan lengkap. Ada bakso, siomay, siomay lidah, dan tahu bakso. Sebelum masuk ke resepnya, bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya dan tonton videonya sampai habis. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Untuk takaran bisa cek description box ya. Langkah pertama, kita bikin dulu kuahnya Karena ini memakan waktu yang cukup lama Rebus tulang ayam kurang lebih 10 menit Sampai darahnya keluar semua Setelah itu, cuci tulang ayam sampai bersih Dan buang air rebusannya Apabila sudah bersih, siapkan air baru sesuai takaran. Rebus tulang 2-3 jam, sampai kaldu ayamnya keluar. Pada tahap ini, kalian bisa sambil membuat adonan baksonya ya. Setelah 2-3 jam, tiriskan tulang. Masukkan semua bumbu kering dan bawang goreng Rebus sebentar dan koreksi rasa Apabila sudah pas, terakhir masukkan daun seledri Rebus sebentar aja ya Langkah selanjutnya membuat adonan bakso Siapkan food processor, masukkan paha ayam ini aku potong-potong ya paha ayamnya supaya mempermudah kerja dari food processornya. Selanjutnya masukkan gula, garam, kaldu, merica, bawang putih dan bawang merah goreng. Giling sampai benar-benar halus ya. Kalau kalian tidak ada food processor bisa langsung beli daging ayam giling ya. Tapi pastikan dagingnya yang bagian paha. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lanjut, masukkan kecap asin atau kecap ikan. Minyak goreng. Telur. Air es. baking powder dan semua tepung giling kembali sampai tercampur rata bisa dibantu aduk dengan spatula ya oke adonannya sudah siap untuk digunakan selanjutnya kita bikin dulu siomay siapkan kulit pangsit aku disclaimer dulu ya Kulit pangsit yang aku pakai ini bukan yang gluten free. Kalau kalian mau yang gluten free, bisa beli di e-commerce atau kalian bisa bikin sendiri dari tepung beras. Lain kali aku share caranya ya. Di video ini aku fokus ke resep adonan baksonya aja yang gluten free. Isi siomay dengan satu sendok makan adonan, lalu lipat kira-kira seperti ini ya. Kelihatannya memang kecil ya, tapi nanti pas digoreng akan mengembang Lakukan sampai selesai
Selanjutnya, siapkan penggorengan dengan minyak yang panas. Goreng siomay dalam api sedang besar sampai kecoklatan. Jangan terlalu penuh ya penggorengannya, karena nanti siomaynya akan mengembang. Ini aku kepenuhan ya guys. Hasilnya mengembang seperti ini. Goreng semua siomay sampai selesai. Selanjutnya, membuat siomay lidah. Letakkan adonan di atas kulit pangsit yang sudah dibagi dua seperti ini ya. Aku bikinnya tipis-tipis aja supaya cepat matang dan seluruh bagiannya crispy. Kalau kalian mau lebih tebal juga boleh, tapi memakan waktu menggoreng lebih lama dan hasilnya akan lebih tebal juga. Goreng sampai matang kecoklatan Lakukan sampai selesai Selanjutnya membuat tahu bakso Siapkan tahu putih dan potong sesuai selera ya Tempel adonan ke tahu putih seperti ini Dan lakukan sampai habis Setelah itu, siapkan air mendidih Matikan kompornya Masukkan tahu bakso Ini aku kurang banyak ya airnya Kalau bisa, tahunya sampai terendam Selanjutnya, membuat bakso Siapkan 2 buah sendok makan Ambil 1 sendok adonan dan bulat-bulatkan adonan dengan cara seperti ini ya Kalian juga bisa menggunakan tangan, tapi aku lebih suka pakai sendok. Setelah bulat, masukkan ke panci berisi air dan tahu bakso. Boleh nyalakan api kompor, tapi kecil aja ya. Setelah semua selesai, masak tahu bakso dan bakso secara bersamaan menggunakan api sedang kecil sampai matang. Kalau bakso sudah terapung, tandanya sudah matang ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Memang melelahkan, tapi terbayarkan dengan hasilnya yang enak. Baksonya kenyal, tapi nggak keras. Shomaynya juga enak, empuk dan nggak alot. Kalau shomay lidahnya 100% crispy. Semuanya enak. Beneran deh, cocok banget buat hujan-hujan kayak sekarang ini. Oh iya, aku mau kasih tips. Kalau misalkan gorengannya udah mulai nggak crispy lagi, selain digoreng ulang, kalian bisa masukkan ke oven suhu 160 derajat selama 10 menit ya. Nanti dia bakalan crispy lagi tanpa nambah minyak Oke sekian dulu resep dari saya Kalau ada pertanyaan boleh komen ya Kalian juga boleh kok request resep Terima kasih